እሽ እና ለሰላምነ ሸይ ሰላምነ ለብሶቹን አመጣሻቸው አሁን ጥቻቸው ተኩሷል አይደል በደም ተኩሻቸዋል ኦኬ እሽ ወጣን ጥሩ ስንት ነው ይሳው 45 ብር 45 ብር ነው ሌላ ሚታጠብ ልብስ ይለኝ አህ ይኖር አለ ይኖር ቆይ ታጥቀኝ እሺ ሲና አጥባሽ ታመጭልኛል እሺ ጋሻችና ካመሰግናለሁ መልካም ቀን ይነለ ፓስታስ ተኝስቲ ወይ ወይ ፓስታስ ፓስታ ፍራም ጨምረበት ስቲከር ያለቀ ነው ያለ ነው የብቻ ነው ያለው ተጨማሪ ስቲከር ማዘዝ አለበት ግድ ነው ግድ ነው መርካቶ ደንበኞቻችን ጋር ደውለን በድብቅ በቂ የሆነ ስቲከር እናሳተማለን እሱ ያሳስበ ረማኑ እንዴ ያ ኮንዲሚኒየም ደንበኛችን ምታደ ወለ ምን ጨርሶ ነው ምን ጨ አናግሮስኪ ሄ ነው አለን 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 ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ሳሙና ቆጨርስቱ ይፈሳይ ሳሙና አርጉ አረባክ ያስረከብነን ሙሉ ነው ሙሉ ጨርስ አዎ አምጡልኝ አፍት ነው አፍት ነው እሺ እሺ ነገ ጧት ይዘን ካች እንላለን ነገ አብሽር አብሽር በቃ ካች እንላለን አሌክሶ አየ ተተኮስን ነው ጨምሯል ጨምሯል ችግር የለም ጨምሯል ያው ለበርግዷል ወደ አፍት ጉዞ ቻው ሳሉ ነገር ያለው ኮኒ ሲጀመር ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ላንድ አመት ይን ስራ በድብቅ ይላርጉ ያመረትን ከሸጠ መከከለኛ ገቢ ያላችሁን ባላሀብቶች አልፈን ከፍ እንላለን ከስኬት ማማ ላይ እንወጣለን ያሽ አባቲ ከተት ከተት ጋ ከተት ከተት ታርክ አሽ ለምን ሰላም ነው ኦኬ ኮምፒውተር ላይ ቼክ እናድርጎ አው አመሳክረን ማስተካከል ይኖርብናል ምን ምን እንደሆነ መሻተው ባክ? በበረኪና ተዘብዘተ ነው እንዲያደርክ? ምን ባክ? ልብስ አጣቢ ሰራተኛ ይኮነች ሰሞኑን ልብሴን በመን እንደምታጥበው አላቅም ሽታው ነን ራሱ እየረበሸ ነው ይገርማል። እንዲያስ አስተካካይ አትላትም እንዴ? ባክ መስማ ነገር አይደለም። ወይ መጨረሻ ላይ በደንብ አጣለቀልቆም መሰለኝ ሽታው በቃ ከልብሴ ላይ አልጠፋ ብሎኛል። አስተካካይ ይበላል። አይ መቀየር ነው ያለብኝ እሷን። ኮኮ ዲ ሌላ አይነት የፈሳሽ ሳሙና ተሪ ለደሞ ገንዘብ ይንበልስልኝ እሙ የምኖነሻል ይሄ ኮ ኦሪጅናሉ የፋብሪካው ላርጎ ፈሳሽ ሳሙና ኮ ነው አይ እትየምልሽ ብለውኛል እትየ ሰሎሜ ለምን ታቅርብ ግዜ ወዲ ይሄ ፈሳሽ ሳሙና በጣም ተበላሽቷል እኔ ሌላ ሳሙና ስለማላውቀም ነው ይሄን ይወሰቀው ቆይ አረፋ ያለው ነው ወይ ሳጸዳም ነው ገንዘብ ያሰጠኝና ሊድብታል ኮኮ አይሆንም አለ አንዲ ውጥረት ነው ውጥረት ቢዝነስ ነው ነው በመከራና እንጂ ነው ራሱ ይላል አሟላለሁ አንድ አንድ እና አንተ ላርጎ የሚጠቀሙ ሰዎች አልተመቸንም ይያሉ እንዴ ሙክተር ምን ሆነ ነው ከሌላው በተሻለ ኮይን ፈሳሽ ሳሙና ላንተ ምን አስረከበ ትክክለኛው የፋብሪካ ምርት ነው ብለ ኮንዲ ሸጠው እኮ አንተ ነገር ያደረለም እንዴ እንዴ ሌሎቹ ደንበኞቻችን ድርቅ ብለ የፋብሪካው ምርት ነው ብለ አሸጠም እንዴ እሱ ማን እኮ ኦሪጅናሉ የፋብሪካው ላርጎ ሳሙና ነው ይያልኩ ነው የሚሸጠው ግን በቃ አንድ አንዶች ማለቃቀስ ጀመሩ ዮነ ማስተካከል ምችሉት ነገር ካለብኝ እሱ ችግር የለው አንድ አንድ ነገሮችን ማስተካከል 
ሞከራል አንደዛት ለኝ ነገርለም ጀለሰ እንደ ፎን ሞላል ማለት ነው ደምሮ ሰላም አለ አለ በአነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደና እግዚአብሔር ይመስገን የምታጠር ልብስ ካለ ደውስ ለነበር ይመጣውት ሶሪ ቅርጽ አይን አለም የምታጥብልኝ ልብሶች ተራናቸው ስለረበሽኝ ሌላ ልብስ አጣቢ ደንበኛ ቀይር ያለው እንድታስተካክይ ብነግርሽም አላስተካከልሽም ወይ ጣጣይ እኔ እንኮ ግራ ገባኝ ጋር ሻሽናፊ ሰሞኑን ከቀርቡብኝ ደንበኞች እንግዲህ አንተ ሶስተኛው መሆን ህጉ ነው ማስተካከል ነበርብሽ አይን አለም እኔ ማያብ ድሮ እንደማጣው እኮ ነው ማጣው ምን እንደተፈጠረ አላውቅም ከቀው ወደ ቀን እጆቼ እንደዚህ እየተቆራረጡ መጡ በዛ ላይ ፍንጭ እኔ አፍነኛል እሄ ነገር የሳሙናው ችግር ሳይሆን አይቀርም እስቲ ጀሪካኑ ካለ አንዱን ይዘሽልኝ ተመጫለሽ አይለኛ መጣለሁ እሺ የሳሙና ችግር ግን ይመስለኛል ዝም በላንተ አንተ ራስ ነህ የማይረባ ፈሳሽ ላርጎ ሳሙና እየሸጥክ ወይ ከጤና ይሄ ወይ ከደንበኞች እንዳልሆነ ያደረክ በህይወት የተጫወትክብኝ አንተ ራስ ነህ አንቺ ሴት ቆይ ነኝ ምን አርግ ነው ምት ትንሽ እንኳን አታፈረም ይሄንን መሸጥህን ለትከድና አዎ አልክድም ግን እኔ ይያልኩሽ አለውት እኔ የምሸጠው ኦሪጂናሉን የፋብሪካውን ገበያ ላይ ያለውን ላርጎ ፈሳሽ ሳሙና ነው ውስጡ ምን አለ ይያልሽኝ እንደሆነ ኔ አስማተኝ አይደለሁ አላቆ እንዴ ቆይ ምን አርግ ነው ምት ቆይ እንግዲያውስ የማደርገው እንግዲህ እኔ ልኝ ማውቀ ጣብክ እሺ አገር ፍልድ ስለሞታ በግዜ ተነስቼ ቃችን ማዘጋጀት አለብኝ እኔ ደሞ ስትነሳ ዛሬም ሳሙና ፈተታይ ንጥል መስሎ የነበረ አይ ዛሬ እንኳን እንደዛ አይደለም ይገርማል ልብስ አጣቢ እንኳን ቀይር ያለው ግን ልጅቷ በጣም ነው ያሳዘነች ታዲያ ትንሽ ድጎማ ታደርግላታ እሱስ ችግር አልነበረው ነገር ግን ልጅቷ በመታጠብ በሳሙና የተነሳ ብዙ ችግር ውስጥ ገብታለች ይገርማል እጆቿ ተበጣጥሰዋል አፍንጫዋን ያፍናታል ይመስለኛል የምታጥብ በሳሙና ምንነቱ የታወቀ አይመስለኝም ምንነት እኮ ነው በየመንደሩ የሚመረጡ ፈሳሽ ሳሙናዎች በጣም በስተዋል መብዛታቸው ባልከፋ ለነሱም የስራ አድል ነው ለተጠቃሚውም ደግሞ አማራጭ ነው ችግሩ የውህዱ ይዘትና ጥራቱ ላይ ነው እቺ ልጅ እንግዲህ በመታጠብ በሳሙና የተነሳ ነው ችግሩ ውስጥ የገባችሁና ይሆነ ነገር ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ይሄን የሚቆጣጥር መንግስት ላይ መስራቤት የለም እንዴ አረ ብዙ መስራቤቶች አሉ የኛን ተቋም ጨምሮ የምግብ የመጠጥና የመዳኒት ቁጥጥር ባለስልጣን አንዱ ነው በተጨማሪም ንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን እነኚህ ሁሉ ተቆጣጣሪ መስራቤቶች ናቸው ሰላማችሁ እሺ ሰላም ገባ ዳማስ መኪና ላይ የታሸጉ የታሸጉ የልብስ ማጠቢያ ላርጎች ስታወር ዳይከን አዎ አውርጃሉ ካወረድ ከጋይ ደረሰኛለ አረ የለኝም አልሰጡኝም ታቃቸዋለ አቃቸዋለ ማምረቻ ቦታቸውንም አቋል ወጥሎ ተሳየን ትችላለ እችላለሁ ሰዋለ አስቁ ስታል ተጠብቀለት ያለ ሰዋለ ሰዋለ ሰርተ ስራ ጀልሰንበታል ስለዚህ ወደ ጣቢያ ሄደን ቃላችን እየተሰጥነው ነው አስቀምጦ ንድ ጠቅላይ አቃቢ ህግና እነ አለማየሁ ያሬድ አቃቢ ህግ አቃቢ ህግ ዮናስ ምኮነ ተበቃ ስለ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ተበቃ ሰለሞን ግርማ ሶስተኛ ተከሳሽ ይሄ መዝገብ ለዛሬ የተቀጠረው ያንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ጠበቃ አቃቤግ ባቀረቡት ክስ ላይ መቋሚያ አለን ባሉት መሰረት ተዘጋጅቼ ለዛሬ ሊቀርብ ባሉት መሰረት ነው ስለዚህ በአንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ጠበቃ በኩል ይቀርበው መቋሚያ ፍርድ ቤቱ ይሰማል ጠበቃ ክርክሮቱን ይጀምሩ እሺ አመሰግናለሁ ተከበረው ፍርድ ቤት እንግዲህ በደንበኞቼ ላይ የቀረበው ክስ አራት ክስ ነው የመጀመሪያው ክስ የተከበረ ፍርድ አዋጅ ቁጥር 661 ዝባሮ 2002 አንቀጻም 33ን በመተላለፍ የብቃት ማረጋጋጫ ሳይኖራቸው የመዳኒት ንግድ ላይ ተሰማርቷል የሚል ክስ ነው ይሄን መነሻ አርጎ ነው የመጀመሪያውን ክስ ያቀርበው ሌላው 
አዋጅ ቁጥር 501 ባለ 98 በመተላለፍ የንግድ ምልክት ምዝገባና ተበቃ አዋጁን ጥሰው የግል ተበዳይን መብት ላይ ጉዳት አድርሰዋል በሚል የቀረባቸው ሶስተኛው የተከበረው ፍርድ የቀረበው ክስ የንግድ ውድድርና ሸማቾች ተበቃ አዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 2006 መሰረ በማድረግ የቀረበ ነው ይሄም አንቀጻ ያው ለ10 ዓመት በመጥቀስ ለሌላ ሰው ጤንነት እና ደንነት አደገኛ የሆኑ ጥራቱን ያልተበቀ ምንጩ ያልታወቀ ሳሙና ለገበያ ያቀርበዋል በሚል ነው አራተኛው ክስ ይሄንኑ የሸማቾች ተበቃ አዋጅን መሰረ በማድረግ የቀረበ ሲሆን 22 አንቀጻ 22 ንዑስ ቁጥር 11 በመጥቀስ የሌላ ነጋዴ ምልክት አሳስቶ መግለጽ በሚል አራት ክሶችን ነው በደንበኞች ላይ ያቀርበው አቃቤክ የተከበረው ፍርድት እነዚህን ክሶች በተመለከተ የምናቀርባቸው ለተቃዋሚዎች ናቸው የመጀመሪያ መቃዋሚያ ደንበኞቼ በተራራቢ ወንጀል ሊጠየቁ አይገባም የሚል ነው ምክንያቱም ወንጀል ህጋችን አንቀጽ 61 ላይ በግልጽ እንደተጠቀሰው የተከበረው ዲል ለአንድ ጥፋት አንድ ቅጣት በሚለው ድንጋጌ ስር በግልጽ እንደሰፈረው በህግ በተጠበቀ በአንድ መብት ላይ የሚደረጉ አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ የተከላቀሉ ወንጀል ድርጊቶች የተደረጉት በአንድ ወንጀል ማድረግ ሐሳብ ወይም ቸልተኝ ነው ሲሆን እና ድርጊቶቹ በሙሉ በአንድ ንጋጌ ስር የሚሸፈኑ ከሆነ አራጊው ተመሳሳይ ባህሪ ባላቸው በሁለት ወይም ከሁለት ባልበለጡ ተደራራቢ የቅጣት ንጋጌዎች አይቀጡም ይላል ይሄ ግልጽ ንጋጌ ነው የተከበረው ፍርድ ደንበኞቼ ክስ የቀረባቸው የተከበረው ፍርድ ፈሳይ ሳሙና አመሳስሎ ተመሳሳይ ጃሪ ጀሪካን በመጠቀም ስቲከር እየለጠፉ ለገበያ አቀርበዋል የሚል ነው መጨረሻ ላይ ያገኙት ጥቅም ምንድነው ሐሳባቸው ምንድነው ከተባለ የተከበረው ፍርድት ይሄንን ሳሙና ለገበያ በማቅረብ የሚያገኙትን ገቢ ታሳይ በማድረግ ነው ከዚህ የተለየ የፈጸሙት ተግባር የለም የጣሱት መብት የለም ስለዚህ መጨረሻ ሐሳባቸው ምንድነው ከተባለ የተከበረው ፍርድት ይሄንን ሳሙና በማምረት ለገበያ በማቅረብ ገቢ ማግኘት እንጂ ሌላው ወገን ለመበደል ወይ ደግሞ ጥፋት ለማድረስ በሚል አይደለም ስለዚህ ከመነሻውም ክሱ ተጠቃለው በአንድ መቅረብ ሲገባው አራት ክስ ሆኖ መቅረቡ ስተት ያለበት ስለሆነ ፍርድየቱ ይሄንኑ ከግምት ውስጥ በከቶ የደንበኞቼን አላማና ዋና ሐሳባቸው ምን ነበር የሚለው መነሻ በማድረግ ክሱ በአንድ ላይ ተጠቃሎ በአንድ ላይ እንዲቀር በአንድ ክስ እንዲጠየቁ ብዬ እንዲሰጥል እንደሆነ አመለከተ የተከበረ ፍርድየት ሁለተኛው መቃወሚያችን የተከበረው ፍርድየት አንዱ ክስ አስቀድሜ እንደተጠቀስኩት አዋጅ ቁጥር 661 ዝባር 22 መሰረተ ርጎ የቀረበው ክስ ተገቢነት የለም ከመነሻው መቅረብ ያልነበረበት ነው ምክንያቱም አዋጁም ይለው የብቃት ማረጋገጫስ ሳይኖሩ በመዳኒት ንግድ ላይ የተሰማራ በሚል ነው የሚገልጸው ደምኞቼ ግን የመዳኒት ንግድ ላይ ያለም የተሰማሩት የክሱ ይዘት ደሞ የሚያወራው ስለ ሳሙና ፈሳሽ ሳሙና ሽያጭ ነው ስለዚህ የተጠቀሰው የግድ ንጋጌና አጠቃላይ ዝርዝር ይዘቱ አብሮ የማይሄድና የማይጣጣም ከመነሻው በእነሱ ላይ መቅረብ የለበስ ክስም አይደለም የተከበረው ፍርድ ስለዚህ እነዚህኑ መሰረ በማድረግ የተከበረው ፍርድ ሁለቱ መቃወሚያችን ፍርድ ቤቱ መርሙሮ ተከሳሾቹ የቀረባቸው ክስ ወደ አንድ ክስ ተጠቃሎ በዛ መሰረት ክርክሩን እንዲቀጥልና ደምኞቼ ላይ ተገቢው ፈታዩ ውሳኔ እንዲሰጥል ለምን አመልክቶ የተከበረው ፍርድ በተከሳሾች ተበቃ በኩል የቀረበው መቃወሚያ ፍርድ ቤቱ አዳምጧል አቃቢህክ አሁን ለቀረበው መቃወሚያ ምላሹትን ያሰሙ እንግዲህ የተከበረው ፍርድ ቤት እንግዲህ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽን በተመለከተ አራት ክስ መስልተናል ሶስተኛ ተከሳሽን በተመለከተ አንድ ክስ መስልተናል የበጀመራ ክስ እንግዲህ የምግብ መዳህነትና ጤና አንቀብካቤ እና አስተሳደቁ ጥር አዋጅ አዋጅ ቁጥር 661 ዝባር 2002 አንቀጽ 53 ንዑስ አንቀጽ 1 በመተላለፍ ነው እንግዲህ በአዋጅ ቁጥር በአዋጁ አንቀጽ 53 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የብቃት ማረጋጫ ሳይኖረው በመዳህነት ንግድ ላይ መሰማራት ሚለውን የህግድ ንጋጌ በመተላለፍ ነው ክስ የተመሰረተባቸው ያንደኛና የሁለተኛ ተከሳሽ የተከበረው ፍርድ ቤት ተበቃ እንዳነሱት የተከሳሾቹ ያመረቱት ምርት ኢሳሙና ምርት ነው ኢሳሙና ምርት ደግሞ በአዋጁ መዳህነት አይደለም የተከለከለ ነገር ደግሞ በመዳህነት ንግድ ላይ መሰማራት ነው የሚከረክራን ሰጥዋል እንግዲህ መዳህነትን አዋጁ እንዴት ነው የሚረዳው የሚለው ነገር ለማየት እንግዲህ የአዋጁን የትርጓሜ ክፍል ማየት ተገቢ ነው ብለና አስባለን የአዋጁ የትርጓሜ ክፍል አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ በኋላነ ስንመለከት እንግዲህ መዳህነት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ትርጓሜ ወይ መዘዘር በሚሰጥበት ሰዓት ላይ እንግዲህ አንዱ መዳህነት ተብሎ የሚጠቀሰው ነገር እንግዲህ የንጽህና መጠበቂያ ሳሙና ነው ተከሳሾች አንደኛው ተኛ ተከሳሽ እንግዲህ ጥፋት የተከሰሱበት ይክስ አንቀጽ እንደሚያስረዳው እንግዲህ የሳሙርት የነበረው ምርት የንጽህና መጠበቂያ ሳሙና ነው ስለሆነም በዚህ አዋጅ መሰረት የንጽህና መጠበቂያ ሳሙና መዳህነት ነው ስለሆነም በአንቀጽ 53 አንድ መሰረት የምንም አይነት የብቃት ማራገጃ ፈቃድ ሳይኖራቸው የመዳይ ፍርድ ላይ ተሰማርቷል የሚባለው ክስ እንግዲህ በዚህ መሰረት ተገቢ ነው ብለን እናምነው ሁለተኛው እንግዲህ የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋሽ ቁጥር 501 ዝባጣና 8ን በመተላለፍ ነው ክስ የተመሰረተው ይሄን ክስ እንግዲህ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ነው መሰረት የሚያረጋው 
ማንቀጽ 41 ላይ በግልጽ እንደተደረገው እንግዲህ በአዋጁ ተበቃ ገኙ ማንኛውንም አይነት መብቶች መጣስ እንግዲህ የዚህን አዋጅ መተላለፍ ወይ ደግሞ አንቀጽ 41 መተላለፍ እንደሆነ በግልጽ ተደንጓል እንግዲህ ይሄን በተመረከተ እንግዲህ የዋና ነጋዴው የንግድ ምልክት እንግዲህ ተገቢ ንስልጣን ባለው የመንግስት አካል ያብራይ ንብረ ጥበቃ ተቋም ላይ ቀርቦ ምዝገባ ይሰጠውና ጥበቃ የሚደረግ የተደረገለት ነው በአዋጁም የንግድ ምልክቱ ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ማንኛውም አይነት መጣስ ባንቀጽ 41 መሰረት እንግዲህ ይሄን ግ መተላለፍ ነው ስለወደ ማንኛውም አይነት ተከሳሽ በተመከተ ይቀርባል ሁለተኛ ክስ ይሄን ይመስላል ሶስተኛው ክስ እንግዲህ የንግድ ውድድርና ሸማች ጥበቃ አዋሽ ቁጥር 813 ዝባ 2006 አንቀጽ 22 10 እና 22 11 በመተላለፍ ነው እንግዲህ 22 10 በተመከተ እንግዲህ ጥራቱ የተጓደለ ለጤና ጠንቅ የሆነን ምርት ማቅረብ በሚል ነው እንግዲህ ክስ የተመሰረተባቸው አንደኛው ተኛ ተከሳሽን በተመለከተ እንግዲህ የሳሙና ምርቱን በተመለከተ የሳሙና ምርቱ የተለያዩ ሸማቾች ላይ የተለያዩ ምርቱ ተቃሚዎች ላይ የተለያየ አይነት የጤና እክልና ጉዳት ማድረሱ እንግዲህ ባቀረብናቸው የሰው ማስረጃ መሆነ አግባብ ካለ የጤና ተቋም ባቀረበው የሰው ማስረጃ ለማራገጥ መወከራል ስለዚህ በሶስተኛ ክስ ይሄን ይመለከታል አራተኛ ክስ እንግዲህ ሶስቱም ተከሳሾች በአጠቃላይ ይመለከት ክስ ነው የአዋሽ ቁጥር 813 ዝባ 2006 አንቀጽ 22 ምሳ አንቀጽ 11 ን የሚመለከት ነው የበንግድ ተግባር ማንኛውም አይነት የማጥረበር ድርጊት መፈጸም ሚል ነው እንግዲህ ክስ መሰረቱ የተከበረው ፍሬት እንግዲህ ይሄ ክስ ሶስቱም ይመለከት ነው የሚሆነ የነሱ ያለው ነው የንግድ ምልክት ምንም ጥበቃ ያልተደረገትን የነሱ ያላስ በዘገቡትን የሌላ ሰው አካል የሆነ የንግድ ምልክት የነሳቸው አርገው መጠቀምና በዚህ ምክንያት ደግሞ ሸማቹን በማጭረበር እንግዲህ የማጭረበር ድርጊት ፈጽመዋል የሚል ክስ ነው ሶስቱም ላይ የመሰረተ ነው ሌላው እንግዲህ ምን አነሳው ነጥብ እንግዲህ ወንጀል ተራራቢ ነው ወይስ አይደለም ስለተባለው በአንደኛው ተኛ ተከሳሽ ጠበቃ ስለቀረበ መከራከሪያ ሆነ እንግዲህ ተከበረ ፍርድ እንግዲህ ይሄን በተመረከተ የወንጀል ልጉን አንቀጽ 60 ማይ ተገቢ ነው ብለና አስባለ ስለዚህ አንድ ወንጀል ተራራቢ ነው ወይስ አይደለም ሚለው ለመልከት እንግዲህ አንቀ 60 በታይደው አንቀ 60 ለን سنመለከት እንግዲህ አንድ ግለሰብ ወይ አንድ ሰው የሚፈጽመው ወንጀል ከአንድ የህግ ድንጋጌ በላይ የሆኑ ድንጋጌዎችን በሚጥስበት ሰዓት ላይ እነዛ ነገሮች በሙሉ ተራራቢ ወንጀል ሊያስብሉት የሚችሉ አንዱ ነገር እንደሆነ የ ወንጀል ልጉ አንቀ 60 ነው ሳንቀጽ ለ በግጥ ይለጋል በአራቱም ክስ ላይ አንደኛ ነው ተከሳሽ እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛ ተከሳሽ በመጨረሻ ላይ ባቀረብ ነው አንድ ክስ መሰረት ጥፋተኛ እንዲባሉ ነው ፍርድ ቤቱን ምንጠይቀው እንግዲህ የግራቀኛችሁን ክርክር ፍርድ ቤቱ አዳምጣል ስለዚህ በጉዳዩ ላይ ተገቢ የሚሉን በእይን ይሰጣል እስከዛ አረፍ ብሉ ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ በእይን ሰጥቷል በእይን እናሰማለን እንግዲህ የ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ተበቃ ክርክር ምንድን ነው አቃቤ ይሄ በደንበኞቹ ላይ ቁጣት ለማክበድ ካለው ፍላጎት እንጂ ደንበኞቹ ይፈጸሙት ድርጊት አንድ ነው ሊቀርብ የሚገባውም ግስ አንድ ብቻ ነው ሚል ክርክር አቀርባዋል የወንጀል ህጉን አንቀ 61 በመጥቀስ አቃቤ ግበበኩላቸው አንድ ሰው በአንድ ድርጊት የተለያዩ ድንጋጆችን ጥሶ በተገኘ ግዜ በተራራቢነት እንደሚያስጠይቅ የወንጀል ህጉ አንቀ 60 ስለሚደነግግ አራት ክስ ማቅረባችን በአግባቡ ነው ሚል ክርክር አቅርበዋል። ይሄ ፍርድ ቤትም ለዚህ ጉዳይ ተገቢነት ያላቸው ህጎች የወንጀል ህጉ አንቀጽ 60 እና 61 በመሆኑ እነዚህ ህጎች መርምሯል። በርግጥም በወንጀል ህጉ አንቀጽ 60 ላይ አንድ ሰው በአንድ ድርጊት ምክንያት የተለያዩ ወንጀሎችን ፈጽሞ ሊገኝ ይችላል። ይሄ በሚሆነበት ጊዜ በአንድ ድርጊት ምክንያት በፈጸማቸው በተለያዩ ወንጀሎች እንደሚጠየቅ ያንቀጹ ገጸ ንባብ ያስረዳል። በሌላ በኩል በወንጀል ህጉ አንቀጽ 61 ላይ አንድ ሰው አንድን የወንጀል ድርጊት የፈጸመው በአንድ በሕግ በተጠበቀ መብት ላይ ሆኖ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ደግሞ በአንድ ሐሳብ ወይም ቸልተኝነት ሆኖ ነገር ግን የወንጀል ድርጊቱን አከታትሎ ደጋግሞ ደራርቦ ቢፈጽመው አንድ ሰው ሊቀጣም ይገባው ለአንድ ጥፋት አንድ ቅጣት በመሆኑ ምክንያት በእነዚህ ለተደራረቡ ለተከታተሉ ወንጀል ድርጊቶች የተለያዩ ክሶች ወይም ቅጣቶች አይቀጣም ብሎ ይደነግጋል ስለዚህ በዚህ ፍርድ ቤት ምነት የወንጀል ህጉ አንቀጽ 61 የወንጀል ህጉ አንቀጽ 60 ልዩ ሁኔታ ወይም በስተቀር ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍርድ ቤት የተመለከተው በርግጥም ያንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ተበቃ እንደሚሉት አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ የፈጸሙ ድርጊት በወንጀል ህጉ አንቀጽ 61 አንነጋገር መሰረት ባንድ ወንጀል ማድረግ ሐሳብ ባንድ መብት ላይ ተከታትሎ ተደጋግሞ ተደራርቦ የተፈጸመው እንጀል ድርጊት ነው ወይ የሚለው ነው ፍርድ ቤት የተመለከተው እንግዲህ እንጀል ድርጊቱ በክሱ ላይ እንደተገለጸው ተከሳሾች የፈጸሙት ተግባር ምንድነው በሕግ ጥበቃ ያገኘን የንግድ ምልክት በመጠቀም ተመሳሳይ ጀሪካኖችን በመጠቀም የዋናው አምራች ያልሆነን የንጽህና መጠበቂያ ፈሳሽ ሳሙና በጀሪካኖች ውስጥ በመክተት 
የንግድ ምልክቱን በስቲከሩ ላይ በመለጠፍ እነዚህን ፈሳሽ ሳሙናዎች ለገበያ ማቅረብ ይሄ ድርጊት በተጠቀሱት ባራቱም ክሶች በተለያየ መንገድ ተከልክሏል በአዋጅ ቁጥር 661 ዝባር 2002 ማለትም ስለ መዳኒት ስለ ምግብ ስለ ጤና ቁጥጥርና አስተዳደር ይወጣው አዋጅ ቁጥር 53 አንድ ሰው መዳኒት ይሆነን ነገር ያለ ማረጋጋጫ ያለ ፍቃድ ወደ ገበያ ማውጣት አይችልም መሸጥ አይችልም ብሎ ይከለክላል በሌላ በኩል የአዋጅ ቁጥር 501 ስለ ንግድ ምልክት ምዝጋባና ጥበቃ ያወጣው አዋጅ ቁጥር ደግሞ ባንቀጽ 41 ላይ በሕግ ጥበቃ ያገኘን የንግድ ምልክት ጥሶ ወንጀል መፈጸም ያስጠይቃል ይላል እነዚህ ሰዎች ይህንን ወንጀል ድርጊት የፈጸሙት የሌላን ሰው የንግድ ምልክት ተጠቅመው በመሆኑ አሁንም ይህንን አዋጅ ጥሷል በሶስተኛ ደረጃ ስለ ንግድ ድድድና ሸማቾች ጥበቃ ያወጣው ያዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 26 አንቀጽ 22 11 ደግሞ ማንንም ነጋዴ ንግዱን በሚያከናውኑበት ጊዜ የማደናገር የማጭበርበር ተግባር መፈጸም አይችልም ይላል ከድርጊቱ ተነስተን አንቀጹን سنመለከት የሌላን ሰው የንግድ ምልክት ተጠቅመው እንደራሳቸው በማስመሰል ለሸማቹ ይህን ፈሳሽ ሳሙና ያቀርቡ በመሆኑ የማጭበርበር የማደናገር ተግባር ፈጽሟል ይሄም ክልክል ነው ሁለተኛ ወደ ገበያ ያወጡት ፈሳሽ ሳሙና ደንነቱ ፈዋሽነቱ ያልተረጋገጠ በመሆኑ እንደውም በቀረበው የህክምና ማስረጃ ላይ እንደተገለጸው በክሱም ላይ እንደተገለጸው ለጤና ጉዳት የሚያስከትል ፈሳሽ ሳሙና ከሆነ በማስረጃ የሚረጋገጥ ከሆነ በተመሳሳይ በአዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 26 አንቀጽ 22 10 ላይ ሸማቹን የሚጎዳ የሸማቹን ጤና የሚጎዳ ጥራቱ የተጓደለ ምንጩ አልታወቀ እቃ መሸጥ ክልክል ነው ይላል ስለዚህ በዚህ ድርጊታቸው በዚህ አንድ ድርጊታቸው ምክንያት 3 አዋጆችና አራት የተለያዩ ህግ ድንጋጊዎች ተጥሷል ለዚህ ቀደም የገለጽናቸውን ህጎች አሁን ከቀረበው ክስ አንጻር ስንመዝ ነው አንድ ሰው በአንድ ድርጊቱ ምክንያት የተለያዩ የግድ ንጋጋችን ጥሶ ከተገኘ በወንጀል ጓን ቀስ 60 መሰረት ተደራራቢ ወንጀል ስለፈጸመ ተደራራቢ ክስ መቅረቡ በአግባቡ ነው ወንጀል ምዳሜ ላይ ያደርሰናል ግን ቀደም እንደተገለጸው አንቀስ 60 ልዩ ሁኔታ ወይም በስተቀራል ይሄውም የወንጀል ጓን ቀስ 61 ነው በወንጀል ጓን ቀስ 61 መሰረት አንድ ወንጀል ድርጊት የተፈጸመ በአንድ መብት ላይ ሆኖ በአንድ ወንጀል ማድረግ ሐሳብ ከሆነ ባንድ ወንጀል ድርጊት ሚካተት ከሆነ ተደራርቦ ተከታትሎ መፈጸሙ ብቻውን በተለያየ ቁጣት አያስቀጣም በሚል በግልጽ ተደንግጎ ይገኛል ስለዚህ ከዚህ አኳያ ፍርድ ቤቱ ከነዚህ አራት ክሶች ውስጥ ምንም እንኳን ተደራርቦ ቢፈጸም ባንድ ወንጀል ማድረግ ሐሳብ ባንድ ድንጋጌ ስር የሚከሰቱትና የሚካተቱት ወንጀሎች የትኞቹ ናቸው የሚለው ለይቷል በዚህ መሰረት የአዋጅ ቁጥር 661 ዝባር 2002 ከአዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 26 አንቀጽ 22 10 ጋር አንድ አይነትና ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም በአዋጅ ቁጥር 661 ዝባር 2006 አንድ ሰው የማረጋጋጫ ሳይኖር ወደ ገበያ መግባት የተተከለበት ዋናው ምክንያት ሸማቹ ደንነቱ ፈዋሽነቱ ለጤና ተስማሚ መሆን አለመሆኑ ያልተረጋገጠ ቃል እንዳይሸጥ ለመከልከል ነው። ባዋጅ ቁጥር 813 22 10 ላይ የተከለከለው ፈዋሽነቱ ለጤና ተስማሚ መሆኑ ያልተረጋገጠ ንቃ መሸጥ ክልክል መሆኑ ስለዚህ ሁለቱ ማዋጆች እየተከላከሉ ያሉት ሸማቹ ደንነቱ ፈዋሽነቱ ያልተረጋገጠ ለጤናው አደረገኛ የሆነ ለቃል እንዳይሸጥለት መከላከል ነው። እዚህ ጋር ሊተበቀ የተፈለገው መብት የሸማቹ መብት ነው ማለት ማረጋጋጫ ፍቃድ አላወጣም ብለን አንድ ክስ እንደገና መዳኒት ፈዋሽነቱ ያልተረጋገጠ ለጤና አደገኛ የሆነ ነገር ሸጧል ብለ ሌላ ክስ መናቀር በቆለ የአንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ጥበቃ እንዳሉት አንድን ነገር በጣጽሶ ቆራርጦ የተለያየ ክሶችን በማቅረብ አንድ ሰው ካሳቡ በላይ ሊቀጣ ከሚገባው በላይ እንዲቀጣ የማድረግ ውጤት ያለው በመሆኑ ይልቁንስ የተከሳሾቹ ድርጊት በአዋጅ ቁጥር 661 ዝባር 2002 ስር አንድ ላይ የሚካተት ነው በአዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 
2006 አንቀጽ 22 10 የቀረበውን ሁለተኛውን ክስ ፍርድ ቤቱ ባለመቀበል ውድቅ አድርጎታል አሁን በአቃቢ በኩል ሁለት ክሶች ቀርበዋል ይሄውም የአዋጅ ቁጥር 501 ዝባር 98 አንቀጽ 41 በመተላለፍ በሕግ ጥበቃ ያገኘን የንግድ ምልክት መቃስ ወንጀል በተመሳሳይ ያዋጅ ቁጥር 813 ስለ ንግዱና ሸማች ውስጥ ጥበቃ ያወጣው አዋጅ ቁጥር አንቀጽ 22 11 ደግሞ በግብይቶች ማንኛው ማደናገር የማጭበሮል ተግባር መፈጸም የተከለከለ ነው በሚል ሌላ አራተኛ ክስ ቀርቧል። ነገር ግን በዚህ ፍርድ ቤት ምነት አሁንም የንግድ ምልክት አዋጅ ይወጣበት መሰረታዊ አላማ ነጋዴውንም ሸማቹ በአንድ ላይ ነጋዴው የንግድ ምልክቱን ተጠቅመው ሌሎች ሰዎች በንግድ ምልክቱ በሚሰሩበት ጊዜ የንግድ ምልክቱን ተጠቅመው ከሚያገኙ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዳይቀር እንዳይስተጋል ለማድረግ ነጋዴውን ለመጠበቅ ሁለቱም በእነዚህ ንግድ ምልክቶች ምክንያት ሸማቾች በመሳሳት የማይፈልጉትን የማይመለከታቸው የንግድ ቃል እንዳይገዙ መከላከል ነው አላማው በሌላ ማረኛ ከመደናገር ከመጭበርበር መከላከል ያከሳሾችም ያደረጉት ይሄን በሕግ ፍት ጥበቃ ያገኘን የንግድ ምልክት ተጠቅመው ነው ሸማቾን ያጭበረበሩት ስለዚህ ይሄን እንድርጊት በሁለት የተለያዩ አዋጆች ስር በመደንገግ እና ክስ በማቅረብ ተከሳሾቹን መቅጣት ካሳባቸው በላይ ወይም ላንድ ጥፋት አንድ ቅጣት ከሚለው መርህ በተቃረነ መልኩ ተደራራቢ ቅጣት በመቅጣት አላስፈላጊ ውጤት የሚያስከትል በመሆኑ ይልቅነስ በአዋጅ ቁጥር 501 ዝባር 98 አንቀጽ 41 ስር ሁለቱም ድርጊቶች የሚካተቱ ነው አንድ የንግድ ምልክት ሊጣስ የሚችለው አመሳስሎ በመስራት ሸማቹን በማደናገር በማጭበርበር በመሆኑ ባጭ ቁጥር 813 አንቀጽ 22 11 ላይ ማጭበርበር ማደናገር ተከልክሏል የሚል በመሆኑ ሁለቱም ለውየ ብቻ አነጥሎ ክስ ማቅረብ ተገቢ ሆኖ ፍርድ ቤቱ ስላላገኘው በአዋጅ በወንጀል ጉዋንቃ 61 መሰረት ሁለቱም ክሶች ውድቅ በማድረግ ክሱ ባጭ ቁጥር 661 ዝባር 2002 እና ባጭ ቁጥር 501 አንቀጽ 41 መሰረት ሊቀጥል ይገባል በማለት ሁለቱም ክስ ውድቅ አድርገን በሁለቱ ክስ ብቻ እንቀጥላለ ስለዚህ ተከሳሾች በሁለቱ ክሶች ላይ ብቻ የምነክደት ቃላቸው የሚሰጡ ይሆናል ተከሳሾች የምነክደት ቃል ይሰጣሉ አንደኛ ተከሳሽ ፈጽም ያለው ክብር ፍርድ ቤት እንዴት ነው የንጀል ድርጊቱ የተፈጸመ ጉዳት ያመጣል ብለን አስበናል ነበርም ያው የተለያዩ ስቲከሮችን በማዘጋጀት ፎርጅ ስቲከሮችን በማዘጋጀት እና በመለጠፍ ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት ስተሰርተናል ይቅርታ እንድደረግልን ምን ጠይቀው ተከበረ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ተከሳሽ ፈጽም ያለው እንዴት ነው የንጀል ድርጊቱ የተፈጸመ ያው በአቋራጭ ለመክበር ካለኝ ፍላጎት የተነሳ ነውና ይሄንን ያለ ስናደርገ የነበረውም ደግሞ ጀሪካኖችን በመሰብሰብ ስቲከሮችን አመሳስለን በማሳተም የፈሳሽ ሳሙና ለገበያ አቀረበናል ይሄንን በማድረግ ደግሞ በጣም ተጸጽቻለሁ ክብር ፍርድ ቤት ሶስተኛ ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን ፈጽሟል ጥፋተኛ ነውት አው የተከበረው ፍርድ ቤት ድርጊቱን ፈጽም ያለው ጥፋተኛ ነኝ ጥፋቴን አምናለሁ ያው መጀመሪያ ምርቱን ያመጡልኛል ረከባቸዋለሁ የት እንደሚያመርቱት የነሱ ይሁን አይሁን ግን አላቅም ነበር በኋላ ግን ያው እነሱ አመሳስለው እንደሚያመርቱ ታወቁ በከፍተኛ ቅናሽ ያስረክቡኝ ስለነበረ ለዛ ቅናሽ ስል ለትርፉ ስል ኦሪጂናል የፋብሪካ ቃ ነው ይያልኩ ስሸጥ ነበር ይሄም ጥፋት እንደሆነ ገብቶኛል ያው የተከበረውን ፍርድ ቤት ይቅርታ ጠይቃል አቃቢ ሁሉም ተከሳሾች በተሰጠው ብይን መሰረት እንዲቀጥል በ ተሰጠው ክስ ላይ ብቻ ድርጊቱን ፈጽመናል ጥፋተኞች ነን ይያሉ ነው ምንድነው የሚያመለክቱት እና መሰጋ ላይ ተከበረ ፍርድ ቤት እንግዲህ ሶስቱም ተከሳሾች ወንጀል መፈጸማቸውን ስላመኑ እንግዲህ ጥፋተኞቹ ሳይን ይሰጥልን እናመለከታለን እንግዲህ ተከሳሾቹ በችሎት የክስ ማመልከቻው ተነቦላቸው ምንክደት ቃል ሲጠየቁ ድርጊቱን ፈጽመናል በማለት በዝርዝር ያስረዱ በመሆኑና እነሱ በዝርዝር በማመናቸው ምክንያት ተጨማሪ ማስረጃ ማቅረብ አስፈላጊ ባለመሆኑ በችሎት የሰጡትንም ቃል ፍርድ ቤቱ የሚጣራጥረ ሆኖ ስለላገኘው በወንጀል ስነ ስርዓት ጉጥር አንቀጽ 134 መሰረት ሁሉም ተከሳሾች 
በተለይ አንደኛ እና ሁለተኛ ተከሳሾች በአንደኛ እና በሶስተኛው ክስ ብቻ ሶስተኛ ተከሳሽ ደግሞ በአራተኛው ክስ ብቻ ጥፋተኞች ናቸው ሲል ፍርድ ሰጥቷል አቃቢ ህግ የቅጣት አስተያየት ያቀርቡ ቤቱ በጉዳዩ ላይ የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷል ተከሳሽ ተፋተኛ የተባሉበት የዋጅ ቁጥር 661 ዝባር 2002 እና የዋጅ ቁጥር 501 ዝባር 98 እንደዚሁም የዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 2006 የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወጣ የቅጣት አወሳሰም መመሪያ መሰረት ደረጃ ይወጣለት አይደለም ለዚህ በዚህ መሰረት ፍርድ ቤቱ ሎንጀሉ ደረጃ በማውጣት ግራቀኛቸው ያቀርባችሁትን የቅጣት ማቅለያ ከግምት በማስገባት ተከሳሾቹን ያርማል ሌላው ማበረሰብ ያስተምራል ብሎ ፍርድ ቤቱ ባመነበት አንደኛ ክስ ከ5 አመት እስከ 7 አመት በሚደርስ ጽኑ ስራት ያስቀጣል ሁለተኛው ክስ ከ5 እስከ 10 አመት በሚደርስ ጽኑ ስራት ያስቀጣል አራተኛው ክስ ከ1 አመት እስከ 5 አመት በሚደርስ ጽኑ ስራት ያስቀጣል ስለዚህ ለወንጀሉ ደረጃ በመስጠት የቅጣት ማቅለያዎችን ከግምት በማስገባትና በሚገባ ቅጣቱን በማስላት አንደኛ እና ሁለተኛ ተከሳሾች እጃቸው ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ በ7 አመት ጽኑ ስራት ሶስተኛ ተከሳሽ እጃቸው ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ በ2 አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል በተጨማሪም ሶስተኛ ተከሳሽ ያመታዊ ገቢያቸውን 7% ይቀጡ ይለናል ይግባይ መብት ነው መዝገቡ ተዘክቷል ወደ መዝግብ ቤት ይመለስ